नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्डन डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दे गान कलर किल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनी द फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनूर रूरल बैंक विश्वासदीयोडे सेवनतिंडे ஏழ் பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பையனூர் சஹகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் வைட் ஹவுஸ் கேலரி நேஷனல் ஹைவே சிறுவத்தூர் போன் 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അഴിമതി പൂണ്ട ഒരാളും ഇടത് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ രാഷ്ട്രീയ അഴിമതിയെ അവസാനിപ്പിച്ച സർക്കാരാണ് ഇടത് സർക്കാരെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ മെയ് മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം കൃത്യമായി നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത് മഞ്ഞ പിങ്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഗോഡൌണിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യധാന്യം നീക്കം നിലച്ചതായും പരാതി റേഡിയോ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീടിന് തീപിടിച്ചു സംഭവം കണ്ണപുരം യോഗശാലയ്ക്ക് സമീപം ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ എലിയും രാജേഷിന്റെ വീട്ടിൽ അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹം തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോലീസ് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിച്ച പ്രതി ഡോക്ടറെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർമാരും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിഷേധിച്ചു നിർമ്മാണം തുടങ്ങി നാലു വർഷമായിട്ടും പണി പൂർത്തിയാകാതെ പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി കെട്ടിടം തകർന്നു വീടാറായ കെട്ടിടത്തിൽ ഭീതിയോടെ ജീവനക്കാർ മഴക്കാലത്തിന് മുൻപ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ആവശ്യം വാർത്തകൾ വിശദമായി അഴിമതി പൂണ്ട ഒരാളും ഇടത് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ രാഷ്ട്രീയ അഴിമതിയെ അവസാനിപ്പിച്ച ഗവൺമെന്റാണ് ഇടത് ഗവൺമെന്റെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ചെറുകുന്നിൽ നടന്ന കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനഹൃദയങ്ങളിലേറിയ ഇടത് സർക്കാർ എന്ത് നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും ചിലർ അതിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് എ ഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഒരു രൂപ പോലും ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഇനിയും ഉയർത്താനും എല്ലാവർക്കും വീട് ലഭ്യമാക്കുകയുമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും വായിച്ച എപ്പോ അഴിമതിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അവരോട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും പണം ചെലവാക്കിയോ അതാണല്ലോ അഴിമതിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു നയാ പൈസ ഇന്നേ വരെ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഒരു പൈസയും ചെലവായിട്ടില്ല യോഗത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം ചെയർമാൻ പി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പത്മനാഭൻ എൻ സുകന്യ പി പി ദാമോദരൻ എം വിജിൻ എം എൽ എ പി പി ദിവ്യ ടി ചന്ദ്രൻ വിവിധ ഘടകക്ഷി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ മെയ് മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യാപക പരാതി താലൂക്ക് പരിധിയിലെ റേഷൻ കടകളിൽ മെയ് മാസം വിതരണം ചെയ്യേണ്ട അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള റേഷൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിതരണം മുടങ്ങിയത് സാധാരണക്കാരെ വലക്കുന്നു 
പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിലെ പല റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും മഞ്ഞ പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കുൾപ്പെടെ മെയ് മാസം വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിതരണം ഏറെക്കുറെ മുടങ്ങിയ സ്ഥിതിയാണ് അപൂർവം റേഷൻ കടകളിൽ അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ മുൻപേ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകി വരുന്നു എന്നതാണ് നേരിയ ആശ്വാസം പയ്യന്നൂരിലെ ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് റേഷൻ കടകളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ നീക്കം ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ഏപ്രിൽ മാസം റേഷൻ വിതരണം സാധാരണയിലും കൂടുതൽ ദിവസം നീണ്ടു നിന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തവണത്തെ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കാൻ വൈകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം കൂടാതെ ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് റേഷൻ കടകളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കരാർ ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ കരാർ തുക ലഭിക്കാത്തതുമൂലം ഈ മാസം വാഹനങ്ങൾ നൽകാത്തതും റേഷൻ വിതരണത്തിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഗോഡൌണിൽ മുഴുവൻ റേഷൻ കടകളിലേക്കും എത്തിക്കുവാനുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റേഷൻ വിതരണം മുടങ്ങുന്നത് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ടടിയായി തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും സെർവർ തകരാറ് മൂലമൊക്കെ കുറേ ദിവസങ്ങളോളം റേഷൻ വിതരണം മുടങ്ങിയ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ അഞ്ച് അഞ്ചു വരെയൊക്കെ റേഷൻ വിതരണം നീട്ടിയതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ റേഷൻ വിതരണം നിലക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട തുക ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കോൺട്രാക്ടർ ലോറി വിട്ട് നൽകാത്തതും അത് കയറ്റിറക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പയ്യന്നൂരിലെ വെയർ ഹൗസിൽ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റേഷൻ കടകളിലേക്കൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ അരി അടക്കമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിവിടുന്ന് കയറ്റിറക്ക് എന്തിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ റേഷൻ വിതരണം നടത്തിയത് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ റേഷൻ വിതരണം നിലച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് റേഷൻ വിതരണം സുഗമമാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ കണ്ണപുരം യോഗശാലയ്ക്ക് സമീപം റേഡിയോ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീടിന് തീ പിടിച്ചു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ എലിയൻ രാജേഷിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെ തീ പിടിച്ചത് അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കണ്ണപുരം യോഗശാലയ്ക്ക് സമീപം റേഡിയോ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീടിന് തീപിടിച്ചു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ എലിയൻ രാജേഷിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് കുടുംബവുമായി പുറത്തുപോയി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് തീ പിടിച്ചത് കാണുന്നത് ഉടൻ തന്നെ രാജേഷും സമീപത്തുള്ളവരും ചേർന്ന് തീ അണയ്ക്കുകയായിരുന്നു വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു റേഡിയോ അമിതമായ വൈദ്യുതി പ്രവാഹമാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ബാങ്കിലേക്ക് കളക്ഷനായി എടുത്തുവെച്ച പതിനെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും നിരവധി രേഖകളും കത്തിയ നിലയിലാണ് രാജേഷിന്റെ മകൾക്ക് ലഭിച്ച മെഡലുകളും ട്രോഫികളും പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു ഇതിന് സമീപത്തെ നിരവധി വീടുകളിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വീട് സന്ദർശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോലീസ് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിച്ച ആ പ്രതി ഡോക്ടറെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർമാരും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവനക്കാരും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഹൗസ് സർജൻ വന്ദനാദാസിനെയാണ് പോലീസ് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിച്ച പ്രതി ആക്രമിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഡോക്ടർ പുലർച്ചയോടെയാണ് മരിച്ചത് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി നിരവധി പേർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരുന്നു ഡോക്ടർ എസ് രാജീവ് ഡോക്ടർ അനൂപ് ജെ മറ്റം ഡോക്ടർ റിയാസുദ്ദീൻ ഡോക്ടർ ആയിഷ ബി യൂണിയൻ പ്രതിനിധി ഷാനിദ് പി ആർ ജിജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഡോക്ടർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും ജോലി സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി വൈദ്യ സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒര
എന്നിരുന്നിട്ടും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി നാല് വർഷമായിട്ടും പണി പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ ട്രഷറി കെട്ടിടം ശോചാവസ്ഥയിലായ പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ ഭീതിയോടെയാണ് ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ നാലിനാണ് നിലവിലെ ട്രഷറി കെട്ടിടത്തിന് പിന്നിലുള്ള ഭൂമി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി കരാറുകാരന് വിട്ടു നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ രണ്ടിന് മന്ത്രി തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ടും സാധിച്ചിട്ടില്ല കോവിഡും ലോക്ക്ഡൌണുമെല്ലാം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ തൊട്ടടുത്തു തന്നെയുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി പക്ഷെ ട്രഷറി കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇനിയും ബാക്കിയാണ് പത്തൊമ്പത് നവംബർ മാസം നാലിനാണ് കരാറുകാരന് ഈ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്തത് വകുപ്പ് അത് തൊട്ട് അടുത്ത മാസം ഡിസംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി മന്ത്രി അതിനുവേണ്ടി തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തു തറക്കല്ലിട്ടതിന് ശേഷം പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ബോർഡും അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലമായി കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് സബ് ട്രഷറിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടമാണ് പൊതുവരാമത്ത് വകുപ്പ് അത് അവിടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പെൻഷൻകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനക്കാർക്കും അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വികാറായിരിക്കുന്ന അമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷമാണ് പുതിയ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പെൻഷൻകാരും അതുപോലെ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരും വലിയ ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് അൺഫിറ്റ് ആയി എഴുതി പോയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അകത്ത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിരിക്കുന്നത് കാലപ്പഴക്കത്താൽ ജീർണിച്ച കെട്ടിടത്തിലാണ് നിലവിൽ പയ്യന്നൂർ ട്രഷറി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഴ പെയ്താൽ ഈ കെട്ടിടം ചോർന്നൊലിക്കും എത്രയും വേഗത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറണമെന്നാണ് ട്രഷറി ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എൽ ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ പിലാത്തറ സംഘം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമത് ടീച്ചർ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള എൽ ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ പിലാത്തറ സംഘം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമത് ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് പ്രധാന ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ഉറപ്പുവരുത്താനും സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും ജനങ്ങളുടെ സാന്ത്വന സേവന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പത്ത് പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് സാധിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലം കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ ഇതിനകം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സംഭാവന എന്നുള്ള നിലയിൽ ജനോപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കൺവെൻഷനിൽ മുതുവടത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി പി എമ്മിലെ സി കരുണാകരൻ നേതാക്കളായ ടി വി രാജേഷ് ഒ വി നാരായണൻ പി പി ദാമോദരൻ കെ പത്മനാഭൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എം ശ്രീധരൻ കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ ബാബുരാജ് എ വി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൺവെൻഷനിൽ ഡോക്ടർ ടി ശിവദാസനെ ചെയർമാനായും എം അനിൽകുമാറിനെ കൺവീനറായും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് അംഗ കമ്മിറ്റിയും തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കരുതലും കൈത്താങ്ങും പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല അദാലത്ത് പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കും ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ നടന്ന അദാലത്തിൽ മന്ത്രിമാരായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പി പ്രസാദ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും സംസ്ഥാ
താനൂർ ബോട്ടപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു അദാലത്തിന് എത്തുന്നവർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയതായി എം എൽ എ അറിയിച്ചു പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും താലൂക്ക് തല അദാലത്തുകൾ നടന്നു വരികയാണ് കുറ്റമറ്റ നീ നിലയിൽ ഈ അദാലത്ത് പയ്യന്നൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാവരും തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം ഈ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് അവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വരണം കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം പര പരാതിയുടെ വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ച് അടിയന്തര പരിഹാരം ഋസ്വകാലത്തിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടത് ദീർഘകാലയളവിൽ പരിഹരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് പരിധിയിൽ ഇതിനകം എഴുന്നൂറോളം പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത് അദാലത്ത് ദിവസവും പരാതികൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കും ഭൂമി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ നീർത്തട സംരക്ഷണം ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം വയോജന സംരക്ഷണം കൃഷിനാശത്തിനുള്ള സഹായങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയെട്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അപേക്ഷകൾ നൽകാൻ അവസരമുണ്ട് അതേസമയം വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ പോലീസ് കേസുകൾ വയോജനങ്ങൾക്കെതിരായ പരാതികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ഭൂമി സംബന്ധമായ പട്ടയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ അപേക്ഷകൾ അദാലത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യൻ പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ കൈവരി വാഹനമിടിച്ച് തകർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം വഴിവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച കോൺക്രീറ്റ് തറയും തകർന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അജ്ഞാത വാഹനമിടിച്ച പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ കൈവരി തകർന്നത് പാലത്തിനു മുകളിൽ വഴിവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച കോൺക്രീറ്റ് തറയും തകർന്ന പുഴയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നിലയിലാണ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപും നിരവധി തവണ വാഹനമിടിച്ച് കൈവരികൾ തകർന്നിരുന്നു പാലത്തിനു മുകളിലെ വെളിച്ചക്കുറവാണ് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നത് പാലത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് ഒരു വർഷം മുൻപ് വാഹനമിടിച്ച് സോളാർ ലൈറ്റ് തകർന്നിരുന്നു പാലത്തിലെ പൊട്ടിയ കൈവരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് തുളുനാട് മാസിക വർഷം തോറും നൽകി വരുന്ന ഹമീദ് കോട്ടിക്കുളം സ്മാരക നോവൽ അവാർഡ് പ്രകാശൻ കരിവള്ളൂരിന് പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗോൽകൊണ്ട എന്ന നോവലിനാണ് അവാർഡ് കോവിഡ് കാലം സൃഷ്ടിച്ച സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ പലതരം പ്രതിസന്ധികൾ അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു നൃത്ത അധ്യാപകന്റെയും അയാളെക്കുറിച്ച് നോവൽ എഴുതാൻ പുറപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെയും ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് നോവൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ലഹരിയുടെയും വേഗതയുടെയും സാങ്കേതികതയുടെയും ആസക്തികൾ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ വരണ്ടതാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് നോവലിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു നാടകം ബാലസാഹിത്യം കവിത നിരൂപണം എന്നീ മേഖലകളിൽ പതിനേഴോളം കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാശിന്റെ ആറാം കുന്ന് എന്ന ബാലനോവലിന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു ഗോൾക്കൊണ്ട എന്ന നോവലിന്റെ പ്രമേയം രൂപപ്പെട്ടത് ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് വർഷം മുമ്പാണ് ഒരു യാത്രയിൽ ഹൈദരാബാദ് പോയപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണ ആ കോട്ട ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കോട്ട കണ്ടു നമ്മുടെ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് മറ്റൊരു വഴിക്കേക്ക് മാറിയത് കോവിഡ് ശരിക്കും മനുഷ്യരെ സാമൂഹികമായി ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്ര നാടക രചനയ്ക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ അമേച്ചർ നാടകത്തിനും ഷോർട്ട് ഫിലിം തിരക്കഥയ്ക്കും സിനിമാ നിരൂപണത്തിനും നിരവധി ബഹുമതികൾക്ക് അർഹനായിട്ടുണ്ട് കൊടക്കാട് ഗവൺമെന്റ് വെൽഫെയർ യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് പ്രകാശൻ കരിവള്ളൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഹിസ്കും ഹെവൻ സ്പ്രീ ഖുറാൻ സ്കൂളും സംയുക്തമായി തൃക്കരിപ്പൂർ കെയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കൂട്ടുകൂടാം കൂട്ടിരിക്കാം സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാന വിതരണവും നടന്നു ഭിന്നശേഷി മോട്ടിവേറ്റർ ബ്ലോഗർ സ്വാലിഹ വളാഞ്ചേരി സംഗമത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പ്രശസ്ത ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകര
ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ കെ സി ജാബിർ കെയർ ഡയറക്ടർ എ വി അഷറഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സാബിദ് ബന്ന അഹമ്മദ് മണിയനൊടി മജീദ് നരിക്കോടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഇരുപത്തിമൂന്നോളം കുട്ടികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു വീടിന്റെ ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഈ പരിപാടി ഹൃദ്യമായ അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാന വിതരണവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നീരുറവ് പദ്ധതിയിലെ നീർത്തടങ്ങളുടെ ഡി പി ആർ പ്രകാശനവും പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നീരുറവ് പദ്ധതിയിലെ നീർത്തടങ്ങളുടെ ഡി പി ആർ പ്രകാശനവും പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ വാർഡിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും പ്രവർത്തികൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ വർഷം മുതൽ നീർത്തടത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നീരുറവ എന്ന പ്രത്യേക പേര് തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഡി പി ആർ പ്രവർത്ത പ്രകാശനവും പ്രവർത്തന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സതീശൻ പുളുക്കുൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി ഐ വത്സല ടീച്ചർ വിവിധ വാർഡ് മെമ്പർമാർ വി ഒ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ ജീവനക്കാർ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ നാട്ടുകാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ആകെ പതിനെട്ട് നീർത്തടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പതിനേഴ് നീർത്തടത്തിന്റെ ഡി പി ആർ പ്രകാശനവും പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവുമാണ് നടന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കടുത്ത വരൾച്ച മൂലം തെങ്ങുകളും കമുകുകളും ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പെരളം മാലാപ്പിലെ ജനാർദ്ദനന്റെ നൂറോളം തെങ്ങുകളും കമുകുകളുമാണ് ഉണങ്ങി നശിച്ചത് കടുത്ത വരൾച്ച മൂലം വെള്ളം കിട്ടാതായതോടെ കരിവള്ളൂർ പെരളം മാലാപ്പിലെ ജനാർദ്ദനന്റെ നൂറോളം വരുന്ന കമുകുകളും തെങ്ങുകളും ഉണങ്ങി നശിച്ചു ജലക്ഷാമം നേരിട്ടതോടെ തെങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങളും കമുകിൻ തോട്ടങ്ങളും നനയ്ക്കുന്നത് നിർത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നല്ല ആദായം ലഭിച്ചിരുന്ന കൃഷിയിടമാണ് ഉണങ്ങി വരണ്ടി കിടക്കുന്നതെന്ന് കർഷകനായ ജനാർദ്ദനൻ പറയുന്നു കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോൾ വെള്ളടിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ഒന്നര മുക്കാൽ കേരളത്തിൽ അടയ്ക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം അടിക്കാനും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ രീതിയിൽ വരൾച്ച എന്ന സംഭവം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുങ്ങ് തെങ്ങും ഏകദേശം തല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്നോരോ ദിവസം ഓരോ ദിവസവും തെങ്ങിന് കഴുങ്ങിൻ്റെ തല പൊട്ടി പൊട്ടി പോയി ഒരു വെള്ളം വെള്ളം അടിക്കാനില്ലാതെ വല്ലാതൊരു പ്രശ്നമാകും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ വരൾച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുൻകാലങ്ങളിൽ വേനൽമഴ ലഭിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല ഇത്തവണ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ് തെങ്ങിന്റെയും കമുകിന്റെയും ഓല ഉണങ്ങിത്തൂങ്ങുന്നതാണ് ആദ്യ ലക്ഷണം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുഗൾ ഭാഗം പൊട്ടിവീഴും മണ്ണിന്റെ ജൈവാംശം കുറയുന്നതും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് കൂടുന്നതുമാണ് വിളകൾ ഉണങ്ങി നശിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് മുൻ കൃഷി ഓഫീസറും കാർഷിക മേഖലയിലെ നിറസാന്നിധ്യവുമായ കാന ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെയും അതിരൂക്ഷമായ വരൾച്ചയുടെ പ്രതീതിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഉയർന്ന താപനില അതായത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്ന താപനില കൊണ്ട് പൂങ്കുലകൾ എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകുന്നു വേണ്ട രീതിയിൽ പരാഗണം നടക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ജലബാഷ്പീകരണം കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ മേലെ താഴെയാണെങ്കിൽ മണ്ണിന് ഭയങ്കരമായ ചൂടാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നാൽ നമ്മുടെ മണ്ണിലെ ജൈവാംശം തീരെയില്ല കടുത്ത വേനൽ ഭാവിയിലെ കാർഷിക സമ്പത്തിന്റെ ശോഷണത്തിനിടയാക്കുമെന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തീരദേശ ഹൈവേയുടെ പുതിയ അലൈൻമെന്റിനെതിരെ ചെറുവത്തൂർ വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു പുതിയ അലൈൻമെന്റിനെതിരെ എൽ ഡി എഫിലെ ഘടക കക്ഷിയായ എൻ സി പി തന്നെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തീരദേശ ഹൈവേയുടെ അലൈൻമെന്റ് മൂന്നാം തവണയാണ് മാറ്റുന്നത് പുതിയ അലൈൻമെന്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വീ
അലൈൻമെൻറ് മൂന്നാം തവണയാണ് മാറ്റുന്നത് ഇത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വീടുകളെ ബാധിക്കും എൻ സി പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി ബാലൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജു കൊയ്യൻ സുബേർ പടുപ്പ് സിദ്ദിഖ് കൈക്കമ്പ ഒ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ സുകുമാരൻ ഉദിനൂർ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങലും പ്രവർത്തക സംഗമവും പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി യു സെന്ററിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി ബി ചന്ദ്രബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെർമിറ്റുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും അനധികൃത വയറിംഗ് ജോലികൾ തടയുന്നതിനുള്ള ജില്ലാതല സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കണമെന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമെൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി യു സെന്ററിൽ നടന്ന യോഗം യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി ബി ചന്ദ്രബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇ ഡബ്ല്യു എൻ എസ് എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ അരക്ഷിതമാകുന്ന തൊഴിൽ മേഖല എന്ന വിഷയത്തിൽ പഠന ക്ലാസ് നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അവതരണം നടത്തി ഇ ഡബ്ല്യു എൻ എസ് എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബാബു കാറ്റാടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഇ ഡബ്ല്യു എൻ എസ് എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി രാമകൃഷ്ണൻ ഇ ഡബ്ല്യു എൻ എസ് എ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ഹരീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കുൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് നീരുറവ് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവും നീരുറവ് ഡി പി ആർ പ്രകാശനവും നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നീരുറവ് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവും നീരുറവ് ഡി പി ആർ പ്രകാശനവും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നിർവഹിച്ചു ഒരു വാർഡ്തല വികസനം എന്നതല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓരോ നീർത്തടത്തിലും എന്തൊക്കെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണം അത് വ്യക്തി മുതൽ അങ്ങോട്ട് സമൂഹത്തിന് പറ്റാവുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വികസനം നീർത്തടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏറ്റുകൊടുക്കത്തോടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തികൾ കയർഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നടന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ബിറ്റാജ് തോമസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ലിസി ടി ജെ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എം ഉല്ലാസൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ വി ശീതള സെക്രട്ടറി കെ മോഹനൻ വി ഒ സ്മിത എ ഇ കെ ഹരിപ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓവർസിയർ ദീപ ഇ എ ഐ ടി എ സരിത യു വി തൊഴിലുറപ്പ് മേറ്റ് സതി മോഹനൻ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ കർഷകർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഏഴും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഏഴും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ വി വി ഉദയകുമാരി ജസീർ അഹമ്മദ് കെ രാജൻ സുലോചന ശാന്ത എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറു ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നീരുറവ് പദ്ധതിയിലെ നീർത്തടങ്ങളുടെ ഡി പി ആർ പ്രകാശനവും പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറു ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നീരുറവ് പദ്ധതിയിലെ നീർത്തടങ്ങളുടെ ഡി പി ആർ പ്രകാശനവും പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നീരുറവ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്നിവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കുടും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്
എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ നീരുറവ് സമഗ്ര നീർത്തട മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന പ്രകാശനം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ കലാവിരുന്ന് മത്സരം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല കലോത്സവം ഒരുമയുടെ ഫലമാക്കി കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടന്നു മെയ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ കലാവിരുന്ന് മത്സരം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല കലോത്സവം ഒരുമയുടെ പലമയുടെ ഭാഗമായാണ് വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ കണ്ണോന്താറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര ചന്തപ്പുരിയിൽ സമാപിച്ചു അൻപത് ഇനങ്ങളിലാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ശ്രീ രാഘവപുരം സംഗീത സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ സംഗീത പഠന ശിബിരം സാരസ്വതാമൃതം പുറച്ചേരി കേശവതീരത്ത് ആരംഭിച്ചു പത്മശ്രീ കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി പഠന ശിബിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുറച്ചേരി കേശവതീരത്ത് ആരംഭിച്ച സംഗീത പഠന ശിബിരം പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീ രാഘവപുരം സംഗീത സഭയുടെ രക്ഷാധികാരി സാഹിത്യ സംഗീതമണി ഡോക്ടർ താമരശ്ശേരി ഈശ്വരൻ ഭട്ടതിരി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ കേശവതീരം ആയുർവേദ ഗ്രാമം എം ഡി വെതിരമന വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി ശ്രീ രാഘവപുരം സഭായോഗം സെക്രട്ടറി കെ പി ഹരിനമ്പൂതിരി പി കെ ഗോവിന്ദ പ്രസാദ് എം ബി സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു വിദ്വാൻ താമരക്കാട് ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഗീത പഠന ശിബിരത്തിൽ നവാവരണ കൃതികളും മറ്റ് അപൂർവ കൃതികളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മെയ് പതിനാലിന് വിദ്വാൻ താമരക്കാട് ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സംഗീത കച്ചേരിയോടുകൂടി സംഗീത പഠന ശിബിരം സമാപിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അഴിമതി പൂണ്ട ഒരാളും ഇടത് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ രാഷ്ട്രീയ അഴിമതിയെ അവസാനിപ്പിച്ച സർക്കാരാണ് ഇടത് സർക്കാരെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ മെയ് മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം കൃത്യമായി നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത് മഞ്ഞ പിങ്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഗോഡൌണിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യധാന്യം നീക്കം നിലച്ചതായും പരാതി റേഡിയോ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീടിന് തീപിടിച്ചു സംഭവം കണ്ണപുരം യോഗശാലയ്ക്ക് സമീപം ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ എലിയൻ രാജേഷിന്റെ വീട്ടിൽ അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹം തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോലീസ് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിച്ച പ്രതി ഡോക്ടറെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർമാരും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിഷേധിച്ചു നിർമ്മാണം തുടങ്ങി നാലു വർഷമായിട്ടും പണി പൂർത്തിയാകാതെ പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി കെട്ടിടം തകർന്നു വീടാറായ കെട്ടിടത്തിൽ ഭീതിയോടെ ജീവനക്കാർ മഴക്കാലത്തിന് മുൻപ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം